మాత్రమే అందుబాటులో కలవు పేపర్ ప్లేట్ బైబ్యాక్ బిజినెస్ అంటే ఎవరైతే బైబ్యాక్ బిజినెస్ అందించే వాళ్ళ దగ్గరే మనం పేపర్ ప్లేట్ మిషన్ కొనుక్కోవాలి దానికి సంబంధించిన పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవాలి తయారు చేసుకున్న పేపర్ ప్లేట్స్ని తిరిగి వాళ్ళకు అమ్ముకునే విధానం కాన్సెప్ట్నే బైబ్యాక్ బిజినెస్ అంటారు ఈ బైబ్యాక్ బిజినెస్ అనే విధానము కాన్సెప్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోసపూరితమైన వ్యాపారం అని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఎవరైతే పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ బిజినెస్ మీ ఇంట్లో కానీ మీ ఊళ్ళో కానీ మీ గ్రామంలో కానీ పట్టణంలో కానీ నగరంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరిగా మొట్టమొదటగా మిషన్ కొనుక్కోవాలి ఈ ప్లేట్ తయారు చేసుకోవడానికి దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ కూడా కొనుక్కోవాలి తయారు చేసుకున్న ప్లేస్ మీరే సొంతంగా మీ లొకేషన్లో మీ ఏరియాలో అమ్ముకునే విధానం ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి దయచేసి ఈ బైబ్యాక్ బిజినెస్ అటువంటి వాటికి మీరు నమ్మి డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దని మీకు అందరికీ మంచి సలహా ఇస్తున్నాను కంపల్సరిగా పాటించవలసిందిగా కోరుతున్నాను సో మేము మిషన్స్ సేల్స్ అండ్ సప్లై ఆంధ్రప్రదేశ్లో కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో అందుబాటులో ఉంటుంది సో మా యొక్క బిజినెస్ రా మెటీరియల్స్ కానీ మిషన్స్ కానీ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వరకే మేము సప్లై చేస్తున్నామని మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను కోరుతున్నాను ఎవరైతే కొత్త మిషన్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నారో మన మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంటి కరెంటు మీటర్ కాకుండా దీనికి సపరేట్గా కమర్షియల్ కేటగిరీ టు సింగిల్ ఫేస్ మీటర్ మనం కంపల్సరిగా తీసుకోవడం వలన భవిష్యత్తులో మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవని మీకు ముఖ్య సలహా ఇస్తుంది ఈ వీడియోలో మిషన్ యొక్క ప్రైస్ డీటెయిల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకంటే పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్స్ చాలా రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలా ఉంటాయంటే సింగిల్ ప్లేట్ మిషన్స్లో మనకు బేరింగ్ డై మిషన్స్ కానీ బ్లేడ్ డై మిషన్స్ ఉంటాయి డబల్ డై మిషన్లో బేరింగ్ డై మిషన్స్ బ్లేడ్ డై మిషన్స్ ఉంటాయి సో బఫే ప్లేట్ మిషన్స్ హోటల్ పార్సల్ కట్ మిషన్స్ ఇలా రకరకాల వేరియన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు పూర్తిగా ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పలేకపోతున్నాము సో దయచేసి మీకు ఏ రకం మిషన్ కావాలో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మిషన్స్ కావాలో స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నా మొబైల్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాల్సిందిగా కంటిన్యూ వీడియోస్లో చివరి వరకు చూడండి ఏ ఏ మిషన్లో ఏ ఏ ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు ఏ ఏ మిషన్లో ఏ ఏ ప్లేట్లు తయారు చేసుకోలేము అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్లో పేపర్ ప్లేట్లు మాత్రమే తయారవుతాయి పేపర్ కప్పు మిషన్లో పేపర్ కప్పులు మాత్రమే తయారవుతాయి పేపర్ ప్లేట్ మిషన్లు వేరు పేపర్ కప్పులు మిషన్లు వేరు అని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను సో మనకు పేపర్ ప్లేట్ మిషన్లో ఖర్చులన్నీ పోను మనకు ప్రతి ప్లేట్ మీద పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మార్జిన్ ఉంటాయి సో మనకు రా మెటీరియల్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది సో మనకు రా మెటీరియల్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి మన ఊరికి మనం తీ తెచ్చుకోవడానికి ప్రతి షీట్కి ఆటోలో తెచ్చుకుంటే ఎంత ఛార్జెస్ పడతాయి సో తెచ్చుకున్న షీట్ను ప్లేట్లుగా తయారు చేయాలనుకుంటే పవర్ బిల్ ఎంత పడుతుంది మీకు క్లియర్గా కంటిన్యూ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దయచేసి ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని మోర్ వీడియోస్ కోసంగా బెల్ ఐకాన్ బెల్ సింబల్ను ప్రెస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఆ వీడియో పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ సెమీ ఆటోమేటిక్ సింగిల్ డైమ్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు సెమీ ఆటోమేటిక్ బఫే ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు హైడ్రాలిక్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు హైడ్రాలిక్ బఫెట్ పేపర్ ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు సో మనం ఈ మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత దీనికి వచ్చే వన్ హెచ్పి మోటార్ని మనం ఇంటి కరెంటు మీటర్ కాకుండా దీనికి సపరేట్గా కమర్షియల్ కేటగిరీ టు సింగిల్ ఫేస్ మీటర్ తీసుకోవడం వలన భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవని మంచి సలహా ఇస్తున్నాను పాటించవలసిందిగా కోరుతున్నాను సో ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ సింగిల్ లై బఫే ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్లో కేవలము బఫే ప్లేట్లు మాత్రమే తయారు చేసుకోగలుగుతాము ఈ మిషన్లో కేవలం మందం ప్లా మందం లావు దొడ్డు ప్లేట్ మాత్రం బఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోగలుగుతాము సో ఈ మిషన్లో ఎలాంటి 
టిఫిన్ ప్లేట్లు అని డోనా కప్పులు అని ప్రసాదం కప్పులు అని స్నాక్స్ ప్లేట్స్ అని టీ కప్పులు అని తయారు చేసుకోలేమని మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను సో ఈ బఫే ప్లేట్లు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక మనకు రా మెటీరియల్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ షీట్ని డై మధ్యలో పెట్టి గేర్ వెనక్కి లాగితే కనుక ఒకటి రెండు మూడు సెకండ్ లాగితే అదే గేర్ను ముందుకు నెట్టడం వల్ల డై కిందికి వస్తుంది ఈ విధంగా తయారైన ప్లేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ బఫే ప్లేట్లు మనం ఎన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక నిమిషానికి ఐదు నుంచి పది ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఆపరేటింగ్ చేసే ఆపరేటర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో మనము ఈ బఫే ప్లేట్లు నిమిషానికి ఐదు నుంచి పది ప్లేట్లు మిషన్ కొన్న స్టార్టింగ్ కొత్తలో మనకి ఎలాంటి అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఐదు నుంచి పది ప్లేట్లు అదేవిధంగా ఒక వన్ మంత్ లోపల బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే పది నుంచి పదిహేను ప్లేట్లు పది నుంచి పదహైదు ప్లేట్లు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో మనకు ఈ మిషన్లో రౌండ్ బఫే ప్లేటు తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను సో ఈ బఫే ప్లేట్లు మార్కెట్లో హెవీ డిమాండ్ ఉంటాయి సో మనకు ఈ బఫే ప్లేట్లు ఈ విధంగా మనము నిమిషానికి ఆపరేటింగ్ మీద ఆపరేటర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి నిమిషానికి ఐదు నుంచి పది ప్లేట్లు పర్ డే ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటలలో యావరేజ్గా మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను ఈ బఫే ప్లేట్లు అనేటివి మార్కెట్లో మోస్ట్ డిమాండ్ ఉంటాయి కనుక సో ఈ బఫే ప్లేట్లు మనం ఈ మిషన్కు మనకు ఎన్ని ప్లేట్లు తయారు చేసుకుని చెప్పాం కదా సో రా మెటీరియల్ ఎంత షీట్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది సో మనం తెచ్చుకోవాలనుకుంటే రా మెటీరియల్కి ఎంత ట్రాన్స్పోర్ట్ పడుతుంది తెచ్చుకున్న రా మెటీరియల్ను మనం ప్లేట్గా తయారు చేయడానికి పవర్ బిల్ ఎంత పడుతుంది అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకి ఇలాంటి బఫే ప్లేట్లు రా మెటీరియల్ షీట్ అనేది పదమూడు బై పదమూడు సై ఇంచెస్ గల షీట్ ఉంటుంది ఆ షీట్ను మనం మిషన్లో పెట్టి ఆపరేటింగ్ చేస్తే పన్నెండు ఇంచులు గల ప్లేట్ వస్తుంది పన్నెండు ఇంచుల ప్లేట్ వస్తుంది ఈ ప్లేట్ను మనకు షీట్ వచ్చేసి మీకు రేట్లు అనేటివి వారానికి ఒకసారి పది రోజులకు ఒకసారి స్వల్పంగా పెరుగుతూ ఉంటాయని మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నది ఈరోజు ఉన్న రేట్లు ఈ వారం ఉన్న రేట్లు నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ వారం ఉండవని మీకు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తాను మీకు అర్థం అవ్వడానికి మాత్రమే ఇప్పుడు రేట్లు మీకు ఉదాహరణకు చెప్పగలుగుతున్నాను సో ఈ బఫే ప్లేట్ షీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి పదమూడు బై పదమూడు గల షీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి సుమారుగా ఈరోజు కాస్ట్ అయితే కనుక రూపాయ యాభై రెండు పైసలు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ రూ వన్ ఫిఫ్టీ టూ పైసా ఉంది సో ఈ షీట్ని మన ఊరికి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే హెవీ బల్క్ ఎక్కువ మోతాదులో మనకు రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసుకుంటే కనుక మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది స్వల్పంగా తక్కువ పడుతుంది సో హెవీ బల్క్ తెచ్చుకోవడం వలన మనకు డిస్టెన్స్ని బట్టి పది పైసల నుంచి పదిహేను పైసలు పది పైసల నుంచి పదహైదు పైసలు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పైసా వరకు మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ రావచ్చు సుమారుగా ఉంటాయి సో ఈ షీట్లు అనేటివి మనకు ఒక బండిల్లో రెండు వందల పది ఉంటాయి ఒక బండి ఒక షీటు నుంచి మనకి ఒక బండిల్లో రెండు వందల పది షీట్లు ఉంటాయి అలా మనకు తీసుకున్న బండిల్ని బట్టి వెహికల్ని బట్టి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవడానికి అశోక్ లైలాన్ బండిల్ అయితే కదా వన్ సెవెంటీ బండిల్స్ అంటే బండిల్కి ఎన్ని వస్తాయి రెండు వందల పది షీట్లు అట్లా వన్ సెవెంటీ బండిల్స్ పడతాయి అట్లా హెవీ బల్క్లో తీసుకుంటే మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కొద్దిగా తక్కువ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నాను సో ఎంత దూరం ఉన్నా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నా పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మధ్యలో మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుందని మీకు ఒక షీట్కు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్ షీట్ పడతాయని మీకు అందరికీ క్లియర్గా అర్జ్ చేస్తున్నాను అంటే మనకు షీట్ ఎంత కాస్ట్ పడింది వన్ ఫిఫ్టీ టూ పైసా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత పడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పైసా అంటే వన్ వన్ రూపీస్ సిక్స్టీ టూ పైసాలో మన ఇంటికి చేరింది సో మనం ఇలాంటి ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవాలంటే మనకు పవర్ బిల్ ఎంత పడుతుంది అంటే సుమారుగా మూడు పైసల నుంచి ఐదు పైసలు అంటే మనం సింపుల్గా మూడు పైసలు వేసుకుందాం వన్ ఫిఫ్టీ టూ షీట్ కాస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం షీట్ తెచ్చుకోవడానికి ఫ్యాక్టరీ నుంచి మన ఊరికి మన ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి పది పైసలు పవర్ బిల్లు మూడు పైసలు అంటే 
ఒకటి యాభై ఐదు పైసలు ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పది అంటే ఒకటి డెబ్బై పైసలు మనకు ప్లేట్ తయారవుతే మనం ఆ ప్లేట్లని మార్కెట్లో పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మధ్యలో మార్జిన్ పెట్టుకొని అమ్ముకోవలసిందిగా మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను అంటే మనకు రామిల్ షీట్ కాస్ట్ పెరిగి పెరిగే కొద్దీ కూడా ఆ విధంగానే మీకు ప్రాఫిట్ పెట్టుకొని అమ్ముకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది నెక్స్ట్ టైం వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఉంది దానికి మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అదనంగా పది పైసలు ప్లేట్ తయారవడానికి మూడు పైసలు అంటే ఆ విధంగా మనము క్యా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ మనం రేట్లు కూడా పెంచుకోవాల్సిందిగా మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తాను ఇప్పుడు చెప్పిన రేట్లన్నీ మీకు ఉదాహరణకు అర్థమవ్వడానికి మాత్రమే చెప్పాను సో మనకు ప్లేట్ వన్ రూపీ సెవెంటీ పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము వన్ రూపీ ఎయిటీ పైసా కానీ వన్ రూపీ నైంటీ పైసా కానీ సుమారుగా టూ రూపీస్ లోపల అమ్ముకోవచ్చని మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను సో ఈ విధంగా తయారైన పేపర్ ప్లేట్స్ మనం ప్యాకింగ్లో ఎన్ని కట్టుకోవాలి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను సో మనం ఇలా తయారు చేసుకున్న పేపర్ ప్లేట్స్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా ప్యాకింగ్ కడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదిహేను ప్లేట్లు కట్టమన్నారు అనుకోండి థర్టీన్ ప్లేట్స్ కానీ ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ కానీ పదమూడు ప్లేట్లు కానీ పద్నాలుగు ప్లేట్లు కానీ ప్లస్ కవర్ కవర్ అనేది పదహారు ఇంచులు పట్టి సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ కవర్ ఉంటుంది ఆ కవర్లో పదిహేను ప్లేట్లు కానీ ఆర్డర్ మీద మనకు పదమూడు ప్లేట్లు కానీ పద్నాలుగు ప్లేట్లు కానీ ప్లస్ కవర్ కవర్ కూడా ప్లేట్ కింద కౌంట్ అవుతుంది ఇరవై ప్లేట్లు అన్నారు అనుకోండి పద్దెనిమిది ప్లేట్లు ప్లస్ పద్దెనిమిది ప్లేట్లు కానీ లేదంటే పంతొమ్మిది ప్లేట్లు కానీ ప్లస్ కవర్ కవర్ కూడా ట్వంటీ ప్లేట్ కింద కౌంట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకు ఎన్ని ప్లేట్లు కట్టామన్నారనుకోండి ఆ ఏరియా డిమాండ్ని బట్టి మీ లొకేషన్ డిమాండ్ని బట్టి మనకు ఒకటి రెండు ప్లేట్ తక్కువ కట్టుకోవాల్సిందిగా మీకు అందరికీ సలహా ఇస్తాను ఈ ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదములు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ ఈ వీడియోలో మిషన్ యొక్క టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కానీ రా మెటీరియల్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రైస్ లిస్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ మనము ఫ్యాక్టరీ నుంచి రా మెటీరియల్స్ మన ఊరికి ఆటోలో తెచ్చుకుంటే ప్రతి సీటుకి ఎంత ఛార్జెస్ పడతాయని విషయం కానీ తెచ్చుకున్న రా మెటీరియల్ షీట్ అని ప్లేట్లుగా తయారు చేయడానికి పవర్ బిల్ ఎంత పడుతుందనే విషయం కానీ తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ మనం ఒక ప్యాకింగ్ కవర్లో ఎన్ని ప్లేట్లు కట్టుకోవాలనే వివరాలు కానీ మీకు పూర్తిగా నచ్చినాయని అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు పూర్తిగా నచ్చకపోతే దయచేసి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నా మొబైల్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుచు అందరికీ ధన్యవాదములు